அறிவியல் தொழில்நுட்ப புத்தாக்க அமைச்சின் முயற்சியோடு பல்வேறு அமைச்சர்கள் கல்வி நிலையங்கள் மற்றும் தொழில்துறையைச் சேர்ந்தவர்களின் ஒத்துழைப்போடு கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் நெருக்கடி காலகட்டத்தில் மருத்துவமனையின் முதன்மை பணியாளர்கள் பயன்படுத்துவதற்காக எம்சிகே நைன்டீன் எனப்படும் ரோபோ தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டு வார கால ஒத்துழைப்பில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த எம்சிகே நைன்டீன் ரோபோ கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவர்களை மருத்துவமனையில் கவனிக்கும் முதன்மை பணியாளர்களான மருத்துவர்கள் மற்றும் தாதிகளுக்கு உதவும் வகையில் இதன் செயல்பாடு அமைந்திருக்கிறது நோயாளிகளுக்கான முன்னூறு கிலோகிராம் எடையுள்ள பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கான சேவைகளுக்கும் இந்த ரோபோ பயன்படுத்த உள்ளது சுகாதார அமைச்சு அனைத்துலக வாணிக தொழில்துறை அமைச்சு மலேசிய தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டுக் கழகம் மலேசிய தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் யூகேஎம் பல்கலைக்கழகத்தின் சான்சலர் தான்கு மூரிஸ் மருத்துவமனை மற்றும் டிஎஃப் ஆட்டோமேஷன் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ரேம்பர்ஹாட் ஆகியவற்றின் ஒத்துழைப்போடு இந்த ரோபோ உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவியல் தொழில்நுட்ப மற்றும் புத்தாக்க அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை ஒன்றில் கூறியிருக்கிறது மருத்துவமனையில் நோயாளிகளின் அறைகளுக்கு உணவு மற்றும் மருந்து பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கு மட்டுமின்றி மருத்துவர்களுக்கும் தாதிகளுக்கும் தேவையான கோப்புகள் உட்பட இதர பொருட்களை எடுத்துச் செல்வதற்கும் இந்த ரோபோவை பயன்படுத்த முடியும் என அமைச்சர் கைரி ஜமலுடன் கூறியுள்ளார் இணைய தொழில்நுட்ப வசதியையும் இந்த ரோபோ கொண்டிருப்பதால் கணினி மடிக்கணினி மற்றும் விவேக தொலைபேசி வாயிலாகவும் அதனை பயன்படுத்த முடியும் இது தவிர இந்த ரோபோட்டில் உள்ள எல்சிடி திரை மருத்துவர்களுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் இடையிலான டெலி கூட்டத்திற்கும் பயன்படுத்த முடியும் என கைரி ஜமாலுடன் கூறினார் தற்போதைய நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு உத்தரவு காலகட்டத்தில் நீதிமன்ற அறைகளாக பிக்அப் வேன் மற்றும் பேட்மிண்டன் மண்டபங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டுமென தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வந்தாலும் அதனை மீறுபவர்களை விசாரிக்கவும் நெரிச்சலை தடுப்பதற்கு விசாலமான இடங்கள் தேவைப்படுவதாலும் அந்த இடங்கள் அலுவலகங்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன தடுத்து வைக்கும் உத்தரவுக்கான நடைமுறைகள் மற்றும் புதிய குற்றச்சாட்டுகள் போன்றவற்றிற்கு தற்காலிக நீதிமன்ற அறைகளாக கில்லானில் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருந்து வரும் ரோஸ்லிஜி சுலைமான் என்பவர் தமது பிக்கா பேனையை அலுவலகமாக பயன்படுத்தி வருகிறார் போலீஸ் நிலையத்திற்கு முன் தமது பிக்அப் வேனை நிறுத்திவிட்டு அதில் மடக்கும் வசதியை கொண்ட மேசையை விரித்து அருகே நாட்காலில் அமர்ந்தவாறு மேஜிஸ்ட்ரேட் ரோஸ்லிஜி சுலைமான் தமது பணிகளை கவனித்து வருகிறார் கைகளை சுத்தம் செய்வதற்கான கிருமி நாசினி மற்றும் மடிக்கணினையும் அவர் தமது பணியின் போது பயன்படுத்தி வருகிறார் இவரின் இந்த செயல்முறை பலருக்கு வியப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது போலீஸ் நிலையத்தில் அறை எதுவும் காலியாக இல்லாததால் தாம் தமது பிக்அப் வேனை பயன்படுத்துவதற்கு முடிவு செய்ததாக மேஜிஸ்ட்ரேட் ரோஸ்லிஜி தெரிவித்தார் நீதிமன்ற போலீஸ் லோரியில் சந்தேக பேர்வழிகளை நெரிச்சலாக கொண்டு வருவதை தவிர்ப்பதற்காக போலீஸ் தலைமையத்திலேயே தடுத்து வைக்கும் விண்ணப்பங்களை பரிசீலிக்கும்படி மேஜிஸ்ட்ரேட்டுகளை போலீசார் கேட்டுக்கொண்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது பண்டாஞ்சயா அம்பாங் அருகே உணவுகளை வாடிக்கையாளர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் வேலை செய்யும் ஆடவன் ஒருவன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மக்கள் நடமாட்ட உத்தரவை மீறியதால் அவனிடம் கேள்வி கேட்ட போலீஸ் அதிகாரியை தாக்க முயன்றுள்ளான் இதனைத் தொடர்ந்து போலீசார் அந்த ஆடவனை கைது செய்துள்ளனர் நேற்று காலை பத்து மணியளவில் இருபத்தி எட்டு வயதான அந்த ஆடவன் போலீசாரை நோக்கி தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியதோடு போலீஸ் அதிகாரி ஒருவரையும் தாக்க முயன்றுள்ளான் அதனால் சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் அதிகாரியின் கை மற்றும் கழுத்து பகுதிகளில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிய வந்திருக்கிறது இந்நிலையில் அந்த ஆடவன் கைது செய்யப்பட்டு அம்பாங் ஜெயா மாவட்ட போலீஸ் நிலையத்தில் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளான் இது தொடர்பான காணொலி ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது காட்டு யானை மிதிக்கப்பட்டதால் ஆடவர் ஒருவர் மரணம் அடைந்த சம்பவம் மர்சிங் ஜலான் ஜமால்வாங் கஹாங் சாலையின் ஐம்பத்தி ஓராவது கிலோமீட்டரில் நிகழ்ந்தது உடலில் காயம் அடைந்த நிலையில் நேற்று காலை எட்டு பத்து மணி அளவில் ஐம்பத்தி இரண்டு வயதான அந்த ஆடவர் தனது காருக்கு அருகே இறந்து கிடந்துள்ளார் ஸ்லாங்கூரைச் சேர்ந்த அந்த ஆடவர் விற்பனையாளராக வேலை செய்து வருகிறார் அந்த ஆடவர் நெஞ்சில் தாக்கப்பட்டதோடு அவரது விழா எலும்புகளும் காயம் அடைந்ததாக மர்சிங் மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் சூப்பிரிண்டண்ட் சிரில் எட்வர்ட் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் சமங்கே தமான் இக்கோ இல் அருகே உள்ள தனது அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் பெல்கனையில் புகைப்பிடித்துக் கொண்டிருந்த ஆடவன் ஒருவன் தவறுதலாக பன்னிரெண்டாவது மாடியிலிருந்து கீழே விழுந்து மரணம் அடைந்துள்ளான் நேற்று மாலை ஆறு மணியளவில் சம்பந்தப்பட்ட அந்த இருபத்தி ஓரு வயது ஆடவன் இரண்டு அடி அகலம் கொண்ட குடியிருப்பின் பேல்கனியில் நின்று புகைப்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது தவறி விழுந்ததில் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக காஜாங் மாவட்ட போலீஸ் அதிகாரி அம்மாத் ஜாபிர் மொஹமத் யூசுப் தெரிவித்தார் அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் அந்த ஆடவன் தனது நான்கு நண்பர்களுடன் தங்கியிருந்ததாகவும் எப்போதுமே அந்த பல்கனி பகுதியில் தான் அமர்ந்திருந்ததாகவும் தெரியவந்துள்ளது இச்சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது
மேலும் பல அண்மைய செய்திகளுக்கு வணக்க மலேசியாவுடன் இணைந்திருங்கள் எங்கும் எப்போதும் வணக்க மலேசியா நான் வேதகுமாரி வெங்கடேசன் This news powered by Spa Ceylon Luxury Ayurveda Products